今回のターゲットはアリ地獄の仲間ですここにも眉発見よく見るとめちゃめちゃ眉ついてんなやったやりましたはいどうもムシュリチャンネルのアリウです冬の昆虫観察やっていきたいと思います今回のターゲットはアリ地獄の仲間ですアリ地獄といえば、砂地に落とし穴を作って、アリを待ち伏せするっていう狩りの仕方をする昆虫ですよね。あれは実は、薄葉カゲロウという昆虫の幼虫になります。薄葉カゲロウの成虫は、トンボのような姿をしていて、トンボとは全然違う種類なんですけども、アミメカゲロウ目、薄葉カゲロウ科に属する昆虫の一種です。薄葉カゲロウという種類はアリ地獄のような落とし穴を作るんですけどもアリ地獄を作らない薄葉カゲロウの仲間というのがいますそういった奴らはどうしてるかっていうとアリ地獄のあの中身がその辺をうろうろ歩き回ってそれで狩りをするっていうっていうことで今回は地上を徘徊しているタイプの薄葉カゲロウの仲間を探しているんですけどもその時期はね幼虫で生息していますでどういうとこを見るかっていうと、まだね、見つけたことないんですけども、チー類とかが生えた、こういう石とか岩の隙間に挟まってるらしい。すっげえ見た目がチー類そっくりらしいんですよ。見てみたいなと思って僕はちょっと探しに来ました。今回探すの初めてなんで、ちょっとどういうところがいいのかなっていうのを、あんまり見当がついてないんですけども、ポケとかチー類とかの生えた石をじっくり見ていくとそのうちいるのかな幼虫が見つかりにくいだけで結構そこまで珍しい生き物じゃないらしいんですよこれ人工物にもチー類が生えてるんでこういうところにいるんじゃないかなわかんないけど幼虫はねあのアリ地獄と同じように肉食、他の昆虫を捕食して食べるんで、多分ね、こういう森とかが隣接した、要するに、アリとか他の昆虫が、石のところにやってきやすいようなところがいいんじゃないかな。ネットの写真見る限りね、本当にこういう色してるんで、生息環境、色的には合ってそうなんだけどな。うわ、マジか、これ、すごいね。ちょっとわかんないかもしれないですけど、苔に擬態してるガの幼虫ですね。なんてガかはちょっとわかんないですけど、草の切れ端でつついてみると。ちょっと越冬中なんですごく動きが鈍いです。普段探さないところを見ると結構面白い虫っているもんですね。こんな感じでチギ類に擬態してました。ダメだ。場所を変えます。はい。で、今度は人工物じゃない石を見つけたんですけども、やっぱこういうのにもすごくチー類が生えてますね。で、大きさは5ミリぐらいだって聞いたんで、5ミリ。あの、5ミリって小さいように聞こえるかもしれないですけども、まあまあ目立つ方だと思いますよ。大きさ的にはね。きっといると思うんだけどな。おこれはこの丸いやつえ多分間違いないんですけどもコマダラウスバカゲロウの眉眉っていうかな成虫が出てきた後ですねコマダラウスバカゲロウはこういう丸いね卵型の眉を作って最後には成虫になって出てくるっていうそういう生態を持ってますここには合計2個ありますねあ、こっちにもあんじゃん、これ。これ、コマダラウスバカゲロウの眉ですね。こんな感じの自然の中の石が露出してるところなんですけども、こんな感じのところでね、あのコマダラウスバカゲロウの生息の痕跡を見ることができました。あとは幼虫を探すだけだ。この時期は、え全員幼虫のはずなんで、成虫もしくは眉の中に潜んでるってことはないと思うんですよ。この付近にね、生息の痕跡があるんだったら、もうあとは見つけるだけですよ。ここにも眉発見。よく見るとめちゃめちゃ眉ついてんな。ちょっとわかるかな画面のね、真ん中に本当にそれっぽいものが映ってるんですけども、まだ正直確信持ててない。カメラのレンズ変えて、もうちょっと大きく映してみます。はい、カメラのレンズを
90mm のマクロレンズに変更しました。マクロレンズっていうのは、小さい被写体を大きく撮ることができるレンズで、小さな昆虫の撮影にぴったりです。画面中央に映ってる、これ。苔に擬態した幼虫のようにも見えますね。このままだと少し分かりにくいんで、この岩の隙間から出してみようと思います。落っこちても大丈夫なように、このタッパーを振って、下に敷いて、小枝を使ってタッパーの中に落としてみたいと思います。やったやりましたはい、こちらがコマダラウスバカゲロウの幼虫になりますこれめちゃめちゃ擬態してるのわかりますか今石の上に乗せてるんですけども石のゴツゴツ感とかあと地衣類が少し生えてる感じがめちゃめちゃ幼虫の体にそっくり右側が頭になっててで、鋭い牙が2本180度向いて広げてるの分かりますかこの風貌がね、まさにアリ地獄そっくりだと思うんですけども、これがね、地上徘徊性のアリ地獄の仲間、コマダラウスバカゲロウです。あ、よかったすげえよかったこれ初めて見たんですけども、僕今めちゃめちゃ感動してます。このコマダラウスバカゲロウは、基本的には待ち伏せ型の狩りをしているんですけども、岩の表面に張り付いて、近くをアリとか小さな昆虫が通るのをずっと待ち構えてます。運悪くこの口の目の前に通りがかったアリなどは、この大顎で挟まれて体液を吸われてしまうっていう、そういうところは基本的にはアリ地獄と似てます。アリ地獄も待ち伏せ型の針で、あいつは自分で落とし穴トラップを作るっていう生態をしてるんですけども、このコマダラウスバカゲロウはトラップを作らずに自分の体に地衣類などを生やして、自ら地衣類が生えた岩の表面にじっと隠れることによって、待ち伏せ型の狩りをするという、そういう生態になっています。すごい,い。本当に見た瞬間わかんなかったで。ちょっと驚いたのが、これ1センチぐらいあるんですよね。冬の間はもっと小さいと思ってたんですけども、もうすでに1センチの幼虫がここにいました。この幼虫は春になって暖かくなるとまた狩りを再開して、来年の5月、繭を作って成虫になります。そしてまた卵を産んで、6月頃にまた幼虫が見られるようになります。はい、ということで無事、コマダラウスバカゲロウの幼虫、見つけることができました。ちょっとあの後、この周りの石見てみたんですけども、やっぱこの1匹だけのようでした。けど、繭はすごいたくさんあったから、ここは継続的にこれからも発生してくれるんじゃないかなと思います。でこんな小さな場所で発生してくれるってことは結構あちこちに発生源が点在してるんじゃないかな個体数は多そうですじゃあ元気な姿を見せてくれてありがとうこの子はねまた元いた場所に戻して逃がしたいと思いますじゃあ来年もまた元気な姿を見せてくれよバイバイっていうわけでね今回はコマダラウスバカゲロウの幼虫撮影してみましたけども、とんでもない虫でした。皆様のご自宅の近くに、こういった地衣類の生えた石があれば、もしかしたら、コマダラウスバカゲロウが隠れているかもしれません。っていうことで、今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。一緒にチャンネルでは、昆虫採集、昆虫標本、最近で昆虫飼育の動画も使っているので、こういう動画見たかった方からぜひ、ぜひ、チャンネル登録、高評価、通知力もよろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。